দেখো আজকের এই ক্লাসে আমরা গ্লোবাল হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলের ওপরে তিরিশটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যে পরীক্ষা আমাদের টিচমিন ক্লাসরুমে হয়েছিল সেই পরীক্ষারই প্রশ্নপত্র এখানে শেয়ার করা হচ্ছে তো প্রথম প্রশ্ন ছিল হোয়ার ডাস দ্য এনার্জি টু ড্রাইভ দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল কাম ফ্রম পুরো হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল সিস্টেমটায় শক্তি কোথা থেকে আসে উত্তর হবে দ্য সান অর্থাৎ সূর্য থেকে আসে দু নম্বর প্রশ্ন হোয়ার ইজ মোস্ট অব দ্য আর্থ ফ্রেশ ওয়াটার স্টোর টুডে মানে বর্তমানকালে বর্তমান সময় নিরিখে কোথায় সবচেয়ে বেশি মিষ্টি জল স্টোর হয়ে রয়েছে আমাদের পৃথিবীর নিরিখে উত্তর হবে ইন পোলার আইস শিট অর্থাৎ মেরু বরফ বা মেরু যে হিমবাহর লেয়ার বা বরফের লেয়ার সেই বরফের লেয়ারে তিন নম্বর প্রশ্ন হলো হুইস অব দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লার্জেস্ট রিজার্ভার উইদ ইন দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল আমরা জানি যে হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল যেমন কিছু সাইক্লিক পুল এবং কিছু রিজার্ভিং পুল এই দুটো পুলের সমন্বয়ে তৈরি হয় তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় রিজার্ভার কোনটা উত্তর হলো তার ওশান অর্থাৎ সমুদ্র চারের প্রশ্ন হল দ্য প্রসেস ইন হুইজ সলিড ওয়াটার সাস অ্যাস স্নো অর আইস ডাইরেক্টলি চেঞ্জ ইন টু ওয়াটার ভেপার অর্থাৎ ডাইরেক্ট বরফ থেকে জলীয় বাষ্প হওয়ার প্রক্রিয়াকে কি বলে হয় উত্তর হবে সাবলিমেশন বা ঊর্ধ্বপাতন মনে রাখবে এটা যদি উল্টো বলতো অর্থাৎ জলীয় বাষ্প থেকে সরাসরি বরফ হওয়ার যে প্রসেস তাকে কি বলে উত্তর হতো ডিপোজিশন আর এক্ষেত্রে বরফ থেকে সরাসরি জলীয় বাষ্প হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে সাবলিমেশন পাঁচের প্রশ্ন হোয়াট ইজ পার্কুলেশন অ্যাকচুয়ালি পার্কুলেশন বলতে কি বোঝায় পার্কুলেশন হলো ওয়াটার ফ্লো ভার্টিক্যালি থ্রু দ্য সয়েল অ্যান্ড রক আন্ডার দ্য এফেক্ট অফ গ্র্যাভিটি অর্থাৎ যখন শিলার পোর স্পেস দিয়ে বা সছিদ্র স্থান দিয়ে গ্র্যাভিটির টানের কারণে জল ভূপৃষ্ঠ থেকে নিচের দিকে চুইয়ে চুইয়ে গমন করতে শুরু করে তখন সেই প্রসেসটাকে পার্কুলেশন প্রসেস বলে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ইনফিল্টেশনের সমরূপ ছ নম্বরে দেখো দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ ওয়াটার ভেপার টু লিকুইড ওয়াটার ড্রপলেট ইন দ্য ইয়ার ফর্মিং ফগ অ্যান্ড ক্লাউড ইস কল বলছে ট্রান্সফরমেশন অফ ওয়াটার ভেপার অর্থাৎ জলীয় বাষ্প যখন লিকুইড ওয়াটার ড্রপলেটে ট্রান্সফার হয় এবং সেটা এয়ার অথবা ফর্মিং ফগ অথবা ক্লাউড অর্থাৎ সেটা হয় ফগ ক্রিয়েট করে না হয় ক্লাউড ক্রিয়েট করে তাকে বলা হয় কন্ডেন্সেশন প্রসেস আমরা জানি যে কন্ডেন্সেশন প্রসেসই কিন্তু মূলত আমাদের প্রেসিপিটেশনের পূর্বের অবস্থা আচ্ছা সাথের প্রশ্ন দেখো প্রশ্নতে রয়েছে এর মধ্যে কোনটি সঠিক প্রথম অপশনে বলছে অ্যাবাউট ফিফটি নাইন পারসেন্ট অফ ওয়াটার অন দ্য ল্যান্ড সারফেস এভাপোরেট অ্যান্ড রিটার্ন ব্যাক টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ ফিফটি নাইন পারসেন্ট ওয়াটার যেটা কিন্তু ল্যান্ড সারফেসে এভাপোরেট হয় এবং সেই সঙ্গে সেটা রিটার্ন ব্যাক করে অ্যাটমসফিয়ারে পরের প্রশ্ন বলছে এভরি ইয়ার মার্চ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইন অবজার্ভ অ্যাজ ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে একদম সঠিক তারপরেরটা বলছে ওয়াটার ইজ এ সাইক্লিক রিসোর্স অ্যাজ ইট ইজ ইউজড অ্যান্ড রিইউজড দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল বিগাইন উইথ দ্য এভাপোরেশন অফ ওয়াটার ফ্রম দ্য সারফেস অফ ওশান এটাও সঠিক পরে বলছে দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল ইজ দ্য সার্কুলেশন অফ ওয়াটার উইথ দ্য হাইড হাইড্রোসফিয়ার অফ দ্য আর্থ ইন ডিফারেন্ট ফর্ম সাস অ্যাস লিকুইড সলিড অ্যান্ড গ্যাসিয়াস অবশ্যই এটা একটা সাইক্লিক প্রসেস বা সার্কুলেশন যেটা কিন্তু তিনটে ফর্মে হয় লিকুইড সলিড আর গ্যাসিয়াস একদম সব কটাই সঠিক এক্ষেত্রে যে যে স্টেটমেন্টগুলো ছিল আটের প্রশ্ন দেখো জলচক্রের কোন পদ্ধতিকে শেষ পর্যায়ে বলে বা লাস্ট স্টেপ মনে রাখবে ঘনীভবন প্রসেসটাকে বলা হয় জলচক্রের লাস্ট স্টেপ ঘনীভবনটাই হলো লাস্ট স্টেপ জলচক্র সম্পর্কে নিজের নিচের কোন মন্তব্যটি সঠিক বলছে জলচক্র একটি বদ্ধ প্রণালী অবশ্যই কারণ আমরা জানি যে এই প্রণালীর মধ্যে বাইরে থেকে উপাদান যেমন আসে না ঠিক একইভাবে বাইরে থেকে শক্তির আগমন হলেও বাইরে থেকে কোনোভাবেই উপাদানের আগমন হয় না এবং এই সিস্টেমের মধ্যে থেকে কোনো উপাদান বাইরে বেরোয় না অর্থাৎ পৃথিবীতে মোট জলের পরিমাণ কিন্তু স্ট্যাটিক কোনোভাবেই পরিবর্তন হয় না অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে পৃথিবীতে কিন্তু জল যেমন আসে না আবার জল যায়ও না অন্যদিকে শক্তি কিন্তু বাইরে থেকে আসে যেমন সূর্য তো তাই জন্য একে বলা হচ্ছে ক্লোজ সিস্টেম আর যখন কোনো সিস্টেমে বাইরে থেকে উপাদানও আসবে শক্তিও আসবে তখন তাকে বলা হবে ওপেন সিস্টেম কিন্তু জলচক্রের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই একটা ক্লোজ সিস্টেম
পরের অপশন পৃথিবীতে মোট মিষ্টি জলের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট অপরিবর্তনশীল একদম সঠিক জলচক্র একাধিক উপচক্রের সম্মিলনে ক্রিয়া করে আমরা জানি যে জলচক্রের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাগ থাকে যেমন বাষ্পীভবন তারপরে ঘনীভবন তারপর অধক্ষেপণ তারপরে রান অফ তো প্রত্যেকটা একটা ছোট ছোট উপচক্রের মতো দশের প্রশ্ন নিচের কোনটি জলচক্রের উপপ্রণালী নয় দেখো বাষ্পীভবন পৃষ্ঠপ্রবাহ অনুস্রবণ অধক্ষেপণ সব কটাই জলচক্রের উপপ্রণালী কিন্তু সাবলিমেশন নয় সাবলিমেশন একটা বিশেষ প্রসেস যেখানে দেখা যায় যে বরফ থেকে ডাইরেক্ট বাষ্পে পরিণত হয় এগারো নম্বর প্রশ্ন কোনটি জলচক্রের প্রত্যক্ষ গোচর ক্রিয়া নয় অর্থাৎ আমরা কোনটাকে দেখতে পাই না যেমন অধক্ষেপণ বা বৃষ্টিপাতকে দেখতে পাই পৃষ্ঠপ্রবাহকেও দেখতে পাই অনুশ্রবণও দেহ দেখা সম্ভব কিন্তু বাষ্পীভবন কনসেপ্টটা আমরা চোখে দেখতে পাই না বারো নম্বর প্রশ্ন জলচক্রের কোন উপচক্র ভূমির ঢাল দ্বারা সর্বাধিক নিয়ন্ত্রিত পৃষ্ঠপ্রবাহ কারণ আমরা জানি যে পৃষ্ঠপ্রবাহ ভূমির ঢাল দ্বারাই পুরোটা নিয়ন্ত্রিত হয় তেরো নম্বর প্রশ্ন মৃত্তিকা ও শিলার প্রবেশতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় কোনটি মৃত্তিকা ও শিলার প্রবেশতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় অবশ্যই বাষ্পীভবন কারণ জানি অনুশ্রবণ তো নিয়ন্ত্রিত অনুশ্রবণের সঙ্গে আবার আন্তঃপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত একইভাবে পৃষ্ঠপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত যদি কোনো শিলায় পোর স্পেস একদম বেশি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রবাহ হবে না অধিকাংশ ইনফিল্টেড হবে যেমন আমাদের উত্তরবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পৃষ্ঠপ্রবাহ হয় কারণ শিলার প্রবেশতা কম বাষ্পীভবনের সাথে এর কোনো যোগ নেই চোদ্দ নাম্বার প্রশ্ন জলচক্রের অংশগ্রহণকারী জলের অন্তিম ঠিকানা কোনটি মনে রাখবে সমস্ত জলচক্রের যত ওয়াটার ড্রপলেট কাজ করছে বা অ্যাক্টিভলি জলচক্রটাকে সম্পন্ন করছে প্রত্যেকটা জলবিন্দুর আলটিমেট ডেস্টিনেশন সমুদ্র পনেরো নম্বর প্রশ্ন পনেরো নম্বর প্রশ্ন বৃষ্টিপাত না হওয়া সত্ত্বেও মরু অঞ্চলে ভৌমজলের যোগান অব্যাহত থাকে কি কারণে অবশ্যই সাব সারফেস রান অপের মাধ্যমে কারণ পৃষ্ঠপ্রবাহ হয় পৃষ্ঠপ্রবাহ হয় ভূমির ঢাল অনুযায়ী তো দেখা গেল কোনো একটা মরু অঞ্চল সেখানে ভূমির ঢাল অনুযায়ী ভৌম জলের আগমন ঘটে ঠিক আছে পৃষ্ঠপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে যেমন ভূপৃষ্ঠের ওপরে জল বাহিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যায় তেমনি অন্তপ্রবাহের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত জল সম সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে কম জল সমৃদ্ধ অঞ্চলের দিকে জলের প্রবাহ হয় ভূমির ঢাল অনুযায়ী তেমনটি ষোলো নম্বর প্রশ্ন বিশ্ব জলচক্র কোন পর্যায় থেকে শুরু হয় ফার্স্ট স্টেজ কোনটি মনে রাখবে ফার্স্ট স্টেজ হলো বাষ্পীভবন আর লাস্ট স্টেজ ঘনীভবন তার মানে ঘনীভবন যদি লাস্ট হয় ঘনীভবন যদি লাস্ট হয় ঘনীভবনের ঘনীভবনের এটা লাস্ট মানে জলচক্রটা পুরো শেষ হচ্ছে ঘনীভবনে আর জলচক্রের শুরুটা হচ্ছে বাষ্পীভবন থেকে বাষ্পীভবন অবশ্যই সমুদ্র থেকে হয় স্থলভাগ থেকে হয় জানো সতেরো নম্বর প্রশ্ন জলচক্রের প্রধান গুরুত্ব কোনটি এর মাধ্যমে বিশ্ব জলের ভারসাম্য সুরক্ষিত হয় একদম সঠিক এটি আমাদের বিশ্ব আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বারা নানা প্রকার ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে একদম এটি ভৌমজলের যোগান অব্যাহত রাখে এটাও ঠিক জীবমণ্ডলের ধারণ শক্তি হিসাবে কাজ করে চলেছে জলচক্র এটাও ঠিক আঠেরো নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি জলচক্রের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ উপচক্রের মধ্যে পড়ে একমাত্র পৃষ্ঠপ্রবাহ কম গুরুত্বপূর্ণ উপচক্র কারণ সবচেয়ে বেশি যেটা সেটা হলো বাষ্পীভবন ঘনীভবন অধক্ষেপণ বাষ্পীভবন হলে তবেই ঘনীভবন হবে আর ঘনীভবন হলেই অধক্ষেপণ হবে পৃষ্ঠপ্রবাহটা একটু আলাদা কনসেপ্ট উনিশ নাম্বার প্রশ্ন দেখো আবহমণ্ডলের জল জলের পুনর্স্থাপনের সময়ক্রম কতটা আমরা জানি যে যে জল এখন বায়ুমণ্ডলে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে জলীয় বাষ্প রূপে সে আবার পরবর্তীতে কি হবে ঘনীভবন হবে ঘনীভবন হয়ে আবার সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে সে সমুদ্রের দিকে গমন করবে ওই জলকণাটা পূর্বে আবার মানে পরবর্তীতে আবার কবে জলীয় বাষ্প হতে পারবে এটাকে যদি গড় করি তাহলে হবে দশ বছর মানে এখন যে জলীয় বাষ্প একটু পরে যে জলকণায় পরিণত হয়ে ঘনীভূত হয়ে অধক্ষেপিত হয়ে গেল সেই জলকণাটা পুনরায় আবার বাষ্পরূপে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করতে দশ বছর সময় লাগে কুড়ি জলের পুনরস্থাপনের সময়ক্রম সবচেয়ে বেশি কোন ক্ষেত্রে বরফ পৃষ্ঠে অবশ্যই বরফ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হবে একুশ নম্বর প্রশ্ন কোন জলবায়ুতে জলচক্র অধিক সচল উষ্ণ আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে যেহেতু এখানে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ হয় প্রত্যেকটা সাব সাইকেলগুলো রয়েছে যেগুলো জলচক্রের সেগুলো বাইশ নম্বর প্রশ্ন কোনটি জলচক্রের প্রকৃতি দেখো এটা গ্লোবাল এবং ডায়নামিক একদম সঠিক গ্লোবাল এবং ডায়নামিক গতিশীল তেইশ নাম্বার প্রশ্ন জলচক্র কোন ধরনের সিস্টেমের অন্তর্গত অলওয়েজ ক্লোজ সিস্টেম বললাম আমি একটু আগে কেন 
ভারতের কোন অঞ্চলে জলচক্র অধিক সচল গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অধিক সচল দেখো এটা চব্বিশটা প্রশ্ন গেল মনে রাখবে ভারতের একমাত্র এই জায়গায় গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় সবচেয়ে বেশি জলচক্র সচল থাকে কারণ এখানে কিন্তু মৌসুমী বায়ুর প্রভাব সেই সঙ্গে ইনফিল্টেশন সাব সারফেস রান অফ এই পুরো প্রসেসগুলোই কিন্তু এখানে ডাইরেক্টলি অ্যাক্টিভ থাকে দেখো আমাদের এই টিচমিন ক্লাসরুমে প্রতিনিয়ত অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস এস এল এসটির প্রিপারেশনের কাজ চলছে তাই তোমরা যদি কেউ আমাদের এই টিচমিন ক্লাসরুমে এনরোল করতে চাও অবশ্যই এনরোল করতে পারো আমাদের নিচে যে লিঙ্ক রয়েছে সেই লিঙ্কে একটি গুগল ফর্ম রয়েছে সেই ফর্ম ফিল করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো অথবা আমাদের যে একটা জেনারেল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও অ্যাড হয়ে তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো এরপরে দেখো পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন বর্তমান নগরায়নের কালে জলচক্রের কোন বিশেষ পন্থা সরাসরি বিঘ্নিত হচ্ছে অনুশ্রবণ প্রসেস কেন কারণ আমরা জানি কংক্রিটের চাদর তৈরি হচ্ছে আর কংক্রিটের চাদর ভেদ করে জল নিচে যেতে পারছে না ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন বনভূমির সাথে অনুশ্রবণের সম্পর্ক কীরূপ বনভূমি যদি কোথাও বেশি হয় তাহলে অনুশ্রবণ অনুশ্রবণের পরিমাণও বাড়বে কারণ বনভূমি কি করে পৃষ্ঠপ্রবাহকে বাধা দেয় আর পৃষ্ঠপ্রবাহ যত ডিলে হবে অনুশ্রবণের পরিমাণ তত বাড়বে ঠিক আছে এবার পরের প্রশ্ন দেখো অনুশ্রবণের সাথে পৃষ্ঠপ্রবাহের সম্পর্ক কীরূপ ঋণাত্মক মানে নেগেটিভ পৃষ্ঠপ্রবাহ যত বেশি হবে অনুশ্রবণ তত কমে যাবে দ্রুত পৃষ্ঠপ্রবাহ হচ্ছে যেমন উত্তরবঙ্গে দ্রুত পৃষ্ঠপ্রবাহ হচ্ছে কিন্তু অনুশ্রবণের সময়টা কমে যাচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে এখানে জলের যথাযথ অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে ঠিক আছে তাই অনুশ্রবণের সাথে পৃষ্ঠপ্রবাহের একটা দারুণ সম্পর্ক রয়েছে আঠাশ নম্বর প্রশ্ন নদীবর্তনের সাথে জলচক্রের কোন পন্থার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান নদীবর্তনের সাথে অনুশ্রবণ পৃষ্ঠপ্রবাহ অন্তপ্রবাহ সব কঠার সম্পর্ক রয়েছে নদীবর্তন কাকে বলে জলের নদীতে যে জল যখন বাহিত হয় সেই জল বাহিত হওয়ার তিনটে আমরা বিষয় দেখি জল পরিবাহিত হওয়ার সময় একটা টাইমে সবচেয়ে বেশি জল বেড়ে যায় জলপৃষ্ঠ যেটা বর্ষাকালে হয় আবার শুষ্ক ঋতুতে জল তলা একদম নেমে আসে তাহলে এই যে সবচেয়ে উঁচু হওয়া সবচেয়ে নিচু হওয়া একেই বলে নদীবর্তন প্রসেস এগুলো আবার ক্লাসিফিকেশন রয়েছে আমরা ক্লাসে ডিটেলস আলোচনা করেছি এ নিয়ে উনিতিরিশ নাম্বার প্রশ্ন দেখো রান অফ সাইকেল কোন জলবায়ুতে দ্রুত সংগঠিত হবে অবশ্যই নিরক্ষীয় জলবায়ু হচ্ছে কারণ নিরক্ষীয় জলবায়ুতে এখানে সবচেয়ে বেশি প্রেসিপিটেশন প্রসেস এবং হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলের প্রসেসগুলো অ্যাক্টিভ রয়েছে এগুলো ক্লাসের ডিটেলস বলেছি অবশ্যই তোমরা মনে আছে তিরিশ নাম্বার প্রশ্ন দেখো কোনটি জলচক্রকে সরাসরি প্রভাবিত করে বিশ্ব উষ্ণায়ন জলচক্রকে সরাসরি প্রভাবিত করে ঠিক আছে এবং মনে রাখবে নগরায়ন শিল্পায়ন এবং কৃষি বিপ্লব এগুলো মানবীয় মানবীয় কোনো ক্রিয়া কিন্তু জলচক্রকে সরাসরি প্রভাবিত করে না পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে কিন্তু জলচক্র পুরোটা যেহেতু একটা প্রাকৃতিক বিষয় তাই জন্য প্রাকৃতিক কোনো ঘটনাক্রম জলচক্রকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে হবে বিশ্ব উষ্ণায়ন তো এই ছিল আমাদের তিরিশটি প্রশ্ন আশা করি এই তিরিশটি প্রশ্ন তোমাদের ভালো লেগেছে প্রত্যেককে বলবো বারবার পরে এটা রপ্ত করে নাও এবং যারা আমাদের টিচমিন ক্লাসরুমে অ্যাড হতে চাও অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি অ্যাড হয়ে যাও কারণ আমাদের অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস বেশ কিছু বিষয় কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এই ছিল আজকের ক্লাস অবশ্যই পরের ক্লাসে দেখা হচ্ছে যারা আমাদের ইউটিউবে নতুন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো প্রতিনিয়ত ধারাবাহিক ক্লাস পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং কেমন লাগে তোমাদের আমাদের ক্লাস সেই বিষয়টা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুল করবে না অবশ্যই দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে ধন্যবাদ